ശരി ഗൗരി മതിയാക്കിട്ട് കയറി വാ എനിക്കാണ് <laughs> 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 നീ എനിക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുന്ന നിന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്ന ഇനി നീ എന്നെ കുറിച്ച് ആരോടെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ അന്ന് തീരും നിന്റെ കച്ചവടം ഓർത്തോ പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എട്ട് പേർ അറസ്റ്റ് എട്ട് പേർക്ക് എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ചേട്ടന്റെ പ്രായമാണല്ലോ ഒരു ചായ രായപ്പനില്ലേ നേരം വെളുത്തുപ്പ് തൊട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചായ ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരോ എന്നറിയും അതെ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ചായ എന്നെ എനിക്ക് ഒഴിക്കാൻ സമയമല്ല പിന്നെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ചായകൾ അതെ ഞാൻ അടിക്കുന്ന ചായ നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ കവലയിലുണ്ടോടാ നീ കട പൂട്ടിയേ ഞാൻ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് കാണട്ടെ അവിടെ ചെന്ന് അവന്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് ഇനി നെഞ്ചിലടിയുള്ള സ്ഥലമല്ല മണികണ്ഠനൊന്ന് ജയിലിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രാജി വിട്ടു പോയെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടാവും അല്ലേ അതിനകത്തൊന്നുമില്ല അന്ന് പ്രശ്നം ആയില്ല പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കളിയാക്കലും മനസ്സിലും അത് വേണം മണികണ്ഠൻ പോയി പൈസ കേട്ടു ഫസ്റ്റ് പിരീഡിൽ തന്നെ അടിക്കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയേനെ ആ പെണ്ണിന് മോക്ഷം കിട്ടും അപ്പൊ നീ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് എഴുതിയില്ലേ ഇല്ല ഓ പിന്നെ എനിക്കിപ്പൊ അതിനെല്ലാം നേരം നിന്റെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന അടി അവള് കേറി തൂങ്ങിയത് ഓ അതവളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൂടി ഒറ്റ മോള് ആവശ്യത്തിന് പണു അമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടതിന് കയറി തൂങ്ങിച്ചാവനാണെങ്കിലേ എനിക്ക് അതിനെല്ലാം നേരം കാണൂ അഹങ്കാരം അല്ലാതെ എന്തുവാ അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അവളെങ്ങനെ ചെയ്യോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടിയല്ലേ എന്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരിക്കും അവളെ വളർത്തിയത് ആ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഓ അത് വിട് നമുക്ക് ഒരു അവധി കിട്ടിയില്ല അവധി അവധി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നാളെ മുതൽ പഠിത്തം നിർത്തി വീട്ടിയിരുന്നു ഓ മനുവൻ എന്താ അവളോട് ഇത്ര പ്രേമം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പൊടി നാളെയെങ്കിലും നേരത്തെ വരണം ഞങ്ങൾക്ക് പോയി എവിടെ കാത്തിക്കാം നീ എന്താടി ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ ഇന്ന് ക്ലാസ്സില്ല അതെന്താടി ഇന്ന് ക്ലാസ്സില്ലാത്തത് പരീക്ഷ ഇങ്ങെത്താറായില്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് തൂങ്ങി മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ്സില്ല മരിക്കാൻ മാത്രം എന്തുവായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ആ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഓ കഷ്ടം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കത് എന്ത് പറ്റി എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യം മതി കയറി ചാവാൻ നീ എവിടെ പോന്നടി ഇപ്പൊ വരാം സ്കൂൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തെണ്ടി നടന്നോളൂ ആ തുണിയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് പോടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരോട് പറയാൻ അലക്ക ഞാനൊരുത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചന്ദ്രേട്ടാ ഞാൻ ഇറങ്ങി അയ്യോ ഇപ്പൊ തന്നെ നേരം വൈകി ഇനി താമസിച്ച ബസ് അങ്ങ് പോവും 
ഇതേ സീതാർക്കയുടെ കട കൊടുക്കണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബാലൻസ് കൂടെ തരാൻ പറയണം അതെനിക്ക് അറിയാം ആ ഞാൻ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോരെടുത്ത് കഴിച്ചോണേ എന്നെ കാത്തിരിക്കണ്ട ചില്ലറില്ലല്ലോടാ രായപ്പട ചന്ത പോരിയ നീ പിന്നെ തന്നാ മതി എന്തുവാ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ പറ്റുന്നോ ആ വരുന്ന എന്നെ അന്വേഷിച്ച ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ കുഴപ്പമാണോ ആ പിറ്റ് പോയിട്ടു ഈ ബ്രോക്കർ വാസുന്റെ വീട് എവിടെയാ ഈ ബ്രോക്കർ വാസു അതാരാ ഈ കണ്ണാടി പുഴയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കടയിൽ ചോദിച്ചാൽ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടങ്ങനെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട അല്ല ആളെ കണ്ടാലും എങ്ങനെ ഈ പല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു മാതിരി പേട്ട് തേങ്ങ പോലെ എടാ സുപ്രൂവേ നിനക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അറിയാവോടാ ഓ അറിയാം ില്ല <laughs> 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 അതെ പോന്നില്ലേ ഓ അങ്ങോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ല എടാ മനു നീ വന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ അമ്മയെ സമയമില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കളിക്കാതിരുന്ന് കഴിക്കടി പണേ ക്ലാസ്സിൽ പോണ്ടേ ഇടിപണേ നീ വരുന്നില്ല വരുന്നു ഇന്ന ചായ കുടിക്കേ നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോ ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി എനിക്കൊട്ട് വിശപ്പും ഇല്ല ഈ വരുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടെ ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു നിന്നെക്കാളും തടിച്ചു ചെയ്യുന്നപ്പോഴേ ഇതിൽ തന്നെ കൊണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോവില്ലി ഇതില് കേറിക്കോടി ചന്തപ്പടിയിൽ ഇറക്കും അയ്യോ ഞാനും എത്ര നേരായിട്ട് നിക്കുന്നു അറിയാമോ നീ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ വരാൻ എന്നെ നേരെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല വേഗം വാ രാവിലെ ആ തോമസാറിന്റെ ക്ലാസ്സാ ഞാനാണെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വരെ വരച്ചിട്ടുമില്ല ആ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ രാവിലെ അത് ചോദിക്കാനായിട്ട് വരും നീ എന്താ ഇതുവരെ വരയ്ക്കാത്തത് എത്ര നാളായി സാറത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ നീയും നിന്നെ പോലെ ഒരു നാലഞ്ചുണ്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ സാർ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയിരിക്കും അതുപോലെ ചെയ്യാ നീയൊക്കെ കൂടി ആ സാറിന് ഇങ്ങനെ വഷളാക്കുന്നെ ഓ നമ്മളാരെങ്കിലും വരച്ചിനെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനെയും അമ്മയും കുടുംബക്കാരെ മൊത്തം വിളിച്ചോണ്ട് വരണം നിന്റെ അടുത്ത് ആരും ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ കുഴപ്പി നടന്നാലും റിസൾട്ട് വരുമ്പോ നീ സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമല്ലേ അതാ പെൺപിള്ളേരുടെ മിടുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടു പഠിച്ചോ അതാ പെൺപിള്ളാര് ഉം നീ മിണ്ടണ്ട നിന്റെ മാർക്ക് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു വെയിറ്റ് അല്ലേ ഇന്നലെ കടവിൽ ഇറങ്ങാത്തത് കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് അലക്കാനുണ്ട് അല്ല നിന്റെ കച്ചവടം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഓ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ മാധവി കണ്ണാടിപ്പഴ ചന്ത കാണാത്തത്ര വിലയാ പച്ചക്കറിക്ക് ലോറി സമരം തുടങ്ങിയത് മുതൽ വില കയറിയതാ സമരം തീർന്നിട്ടും പച്ചക്കറി കിട്ടാനില്ല അല്ല അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം വരുത്തല്ലേ അല്ല ഗൗരി വീട്ടിലില്ലേ മാധവി ഇല്ല അവള് സ്കൂളിൽ പോയി ഓ ഈ വർഷം വലിയ പരീക്ഷയല്ലേ 
ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവളെ ഡോക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് അയക്ക ശാരദ എന്തേ പറയണേ അതിനൊക്കെ എത്ര രൂപ വേണോന്ന് അറിയോ അവനോന് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതേ കിട്ടു അതിന് നീ എന്തിനടി വിഷമിക്കുന്നേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ റാങ്ക് കിട്ടിയേന്റെ അന്ന് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ അവളെ ഡോക്ടർ ആക്കാനുള്ള സകല ചെലവും പഞ്ചായത്ത് നോക്കിക്കോളാന്ന് അതൊക്കെ നടക്കുവോ ശാരദ ആ പറഞ്ഞേന് വല്ല മാറ്റവും വരുത്തിയ ഈ കണ്ണാടി പുഴക്കാരെല്ലാം കൂടെ പ്രസിഡന്റിനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടും നമ്മുടെ മോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിട്ട് വേണം കുറച്ചുപേരെ കാണിക്ക ഇന്നാളെ ഞാൻ ആ ഗോവൻ ഡാക്ടർ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴേ എന്തൊരാള് അയാളുടെ ഒടുക്കത്ത പത്രാസു അവരെയൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഈ ശാരദയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഓ വർത്താനം പറഞ്ഞ് നേരം പോയതറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോണു നിന്റെ പണി നടക്കട്ടെ പഴം വേണ്ട ഒരു ചുറ്റി കേട്ടോ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കാണ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കാറ്റ് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു മണികണ്ഠനായിട്ടുള്ള കമ്പനി ഒക്കെ വിട്ടാലോ മണികണ്ഠനുമായിട്ടുള്ള കമ്പനി നീ വിട്ടോ പക്ഷെ ഞാനുമായിട്ടുള്ള കമ്പനി നീ വെക്കണ്ട കേട്ടാ കാരണം നീ ഒരുപാട് കാശ് ഇവിടെ പറ്റു തരാനുണ്ട് വെട്ടി വിഴുങ്ങ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണവും ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും ഒരേ ടേസ്റ്റാ ടേസ്റ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണൂല പക്ഷെ അല്ലാതെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വീട്ടിലാവുമ്പോ നീ അരി ആട്ടി മാവെടുത്ത് ദോശ ചുട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ന് നീ ആദ്യം ദോശ തന്നെ പിന്നെ അരി ആട്ട് കാശ് തന്നില്ലെങ്കിൽ മാധവ് ചേച്ചു ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ ചേച്ചി മണികണ്ഠൻ വല്ലന്റെ മേത്ത് മെക്കിട്ട് കയറാൻ പോയി കാണും കൂടുതൽ വിവരം അറിയണമെങ്കിൽ ഇതേ ഇരുന്ന് വെട്ടി വിഴുങ്ങണ് ചിങ്കിടി അവനോട് ചോദിച്ചാ മതി എന്റെ കൊക്കിന് ജീവൻ ഞാൻ അവനെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല നിന്റെ കൊക്ക് ചാവു എവിടെ കഴിയണേ എന്നാ തൊടയടാ പോയി കഴിയടാ അവിടെ നിനക്ക് ചിട്ടിയായി മണികണ്ഠൻ അവിടെ അറിയില്ല സാർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളു പിന്നെന്താ അവൻ അകത്ത് കിടക്കാൻ ഇത്ര താല്പര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്നും അകത്ത് പോയി കിടക്കാൻ പറയണ കുറച്ചേലും നമുക്ക് സമാനമാവല്ലോ നിന്നോടും കൂടിയാ സൂക്ഷിച്ചോ പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചോളാ എന്നെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാ നീ സമയം കളയണ്ട ആട്ട് ആട്ടാൻ പറഞ്ഞാ പോയ അരി ആട്ടടാ പോടാ നല്ല തഴമ്പ് അല്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഓ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി എന്തൊരു ചൂട് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു അല്ല നിന്റെ മോളൂടി ഇല്ലേ അവള് സ്കൂളിൽ പോയി വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ എത്തും ആ ചെറുതിലേ കണ്ടതാ ഇപ്പൊ വലിയ പെണ്ണായി കാണും അല്ല അവളിപ്പ എത്രയല്ല പഠിക്കുന്നേ അവള് പ്ലസ് ടുന് ഇവിടെ അടുത്ത സ്കൂളിൽ തന്നെയാ അമ്മാവും പൊന്നുമംഗലത്തും നല്ല പറയണേ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ ഒന്നും പറയണ്ട എന്നും അസുഖം തന്നെ കാണിക്കാൻ ഇനി ഡോക്ടർമാരും വൈദ്യമാരൊന്നും ഇല്ല എത്ര രൂപയുടെ മരുന്നാ കഴിക്കുന്നേ അതല്ല എന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പനി കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റതേ ഉള്ളൂ മേലുവേദന കാരണം ഒരടി നടക്കാൻ വയ്യ എന്തെങ്കിലും വന്ന് കിടന്നു പോയാൽ നോക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കാം ഗോപി വരാറില്ലേ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വന്നതാ ഇനിയിപ്പോ ലീവിന് വരണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അവളും കുട്ടികളും അങ്ങ് കുന്നത്തൊടിയില വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കും കത്തയച്ചില്ലെങ്കിലും ചെലനുള്ള കാശവനായിരിക്കും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നേ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ചേച്ചിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല കിടപ്പില്ല എപ്പോഴും നിന്റെയും കുട്ടിയുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞ കരയാനെ നേരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ അതുവരെ ഒന്ന് വരണം അമ്മാവൻ അത് മാത്രം പറയരുത് മാധവി വേണ്ടമ്മാവ ഞാൻ വരില്ല എന്നെ എന്റെ മോളെയും പടിയിറക്കി വിട്ട ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇനിയില്ല എന്നെ പഴയതൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തരുത് ഞാനും എന്റെ മോള് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ ഞാനും കഴിഞ്ഞോട്ടെ 
എനിക്കല്ല പറയാം പക്ഷെ വയസ്സായവരുടെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ എത്രാന്ന് വെച്ചാ സങ്കടം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കണം എങ്ങനെയാണ് അമ്മ മറക്ക എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ അവരുടെ കാക്കൽ വീണ കെഞ്ചിത എന്നെ എന്റെ മോളെ രക്ഷിക്ക അന്ന് അമ്മാവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ അവരിനോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോനുമായിട്ടില്ല നിനക്ക് ബന്ധം അവനില്ലാത്ത ബന്ധം നിനക്ക് ഞാനുമായിട്ട് എന്തിനാടി എന്ന് എന്നെ ഓർക്കണ്ട അവരുടെ മോന്റെ രക്തത്തെ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെങ്കിലും നോർത്താ മതിയായിരുന്നു അവിടെ ഒരാളും എന്നെ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈക്കുഞ്ഞുമായി അന്ന് പടിയിറങ്ങിയ ഞാൻ കണ്ടവരുടെ വീഴുപ്പലക്കി എന്റെ മോളെ ഇതുവരെ എത്തിച്ചു അവരിനി എത്ര കരഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിച്ച ദുഃഖത്തിന്റെ നാലിലൊന്നും വരില്ല നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ആയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ കുറെ അഹങ്കരിക്കും പിന്നെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് കിടന്നു പോകുമ്പോഴാ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വിധി ആ ഇപ്പൊ പോയ ഇരുട്ടും മുമ്പേ പൊന്നുവങ്ങൾത്തെത്താ അമ്മാവൻ ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട വെള്ളം കുടിച്ചല്ലോ അത് മതി ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ വാശിയും വൈരാഗ്യവും കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം എന്തോ നടി നിന്റെ മുടി മൊത്തം ജടകിട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ നീ എണ്ണയൊന്നും തേക്കൂലേ മുടി പൊഴിഞ്ഞ് പകുതിയായി പിന്നെ പറഞ്ഞ കേൾക്കണ്ടേ കുളിക്കുകയില്ല നനയ്ക്കുകയില്ല നാടും നനഞ്ഞ അങ്ങ് നടന്നോളൂ പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നും ഇപ്പൊ അമ്മ എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുസരണ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൂടെ പോയിട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഇതിന്റെ തലവട്ടം കണ്ടപ്പോ അങ്ങേര് ഒരുത്തിനോടി ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ലേ അന്ന് മുതൽ ഇവളെ എങ്ങനെയാ വളർത്തിയെന്ന് വല്ല വിചാരവും ഉണ്ടോ എന്നെ വളർത്തിയല്ലോ ഞാൻ വളർന്നല്ലേ മിണ്ടാതിരി നിങ്ങൾ അമ്മയെ മോള് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉടക്കാണല്ലോ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നത് ഇവക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതിനെല്ലാം പുല്ല് വലിയ എവക്ക് അതൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ ഇവക്ക് ചേച്ചിയോട് സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലടി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ വല്ല വീട്ടിലും ചെന്ന് പൊറക്കേണ്ട പെണ്ണാ അപ്പ എല്ലാം പഠിച്ചോളൂ ആ അപ്പൊ പഠിച്ചോളാം അപ്പഴേ ചേച്ചി നമുക്ക് ഇവളെ പിടിച്ചങ്ങ് കെട്ടിച്ചാലോ ഇത് നല്ല കൂത്ത് ചമ്മന്തി പോലും അരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത പെണ്ണാ കെട്ടിച്ചയച്ചാലേ ആ കെട്ടിയോന്റെ കൈ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കും ഓ എന്നെ ഇപ്പൊ ആരും കെട്ടിക്കേണ്ട ഒരു ബ്രോക്കർ വന്നിരിക്കുന്നു ഓ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കാൻ പോവല്ലേ എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട ഞാൻ പോവാ ആ പാവത്തിനെ എല്ലാരും കൂടി പെണക്കി വിട്ടു ചേട്ടൻ ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ പോട്ട് പോട്ട് ഏറോ വീട്ടിൽ വായിക്കാൻ പോണ പോക്ക കേട്ടു ചന്ദ്ര ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നാണുമാവും വന്നിരുന്നു അമ്മയ്ക്കിപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഞാനും മോളും അവിടെ വരെ ഒന്ന് ചെല്ലണം എന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് പറയണ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്റെ കാര്യം ആപത്ത് കാലത്തില്ലാത്ത ബന്ധം നമുക്കെന്തിനാ അങ്ങനെ പറയില്ലേ ചേച്ചി ചേച്ചി അവിടം വരെ പോണം ഒന്നുമില്ല അമ്മ ഇവിടം വരെ വന്നതല്ലേ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ചന്ദ്ര അതെന്താ ശരിയാവാത്തത് ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് തന്നെ ഇത്രയും നാളും നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതിന് ഈശ്വരൻ കൊടുത്ത ശിക്ഷയാ അത് മാത്രല്ല മോളും വളർന്നു വരുവല്ലേ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ബന്ധുക്കളായിട്ട് ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ നീ എന്തിനീ തല്ലും പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കു വേണ്ടിയാ ഈ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞ അടക്കുന്നവരെ ഒരാപത്ത് വരുമ്പോ നിന്റെ കൂടെ കാണൂ കിളിക്കണ്ട ഞാൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പാ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി എത്ര കേസ് ഉണ്ടടാ ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് വരാതെ മുങ്ങി നടക്കല്ലായിരുന്നോ ഞാൻ എന്തിയനമായി ഒരു പ്രശ്നത്തിന് തല ഊരുമ്പോ അടുത്ത് വരണം നീ തല ഊരണ്ട എല്ലാം ഏറ്റുപിടിച്ചോ ആ ഭവാനി ചേച്ചി മരിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഏക ആശ്വാസം നിന്നെ നോക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാ എവിടെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് വയസ്സ് ഇത്രയും ആയില്ലയോ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്തിയാ ആ എടാ ഇനി നീ ഒരു പെണ്ണൊക്കെ കെട്ടി അങ്ങ് അടങ്ങി ഒതുക്കി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നാലേ നിനക്ക് ആരാ പെണ്ണ് തരുന്നേ ആദ്യം നീ ഒരു ജോലിയൊക്കെ സമ്പാദിച്ച്
മാത്രാക്കണ്ട ഒരു സദ്യം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക ഞാൻ എത്ര കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വൃത്തിയുടെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കേട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ ലോകത്ത് ആരെയും കണ്ടുകൂടാ പണ്ട് അവരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആകെ ഒരു സഹായത്തിന് ഒരു മൈസരേട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു കയറി പൊടിയാത്ത് എന്താ അമ്മ മോള് കൂടെ ബഹളം ഏയ് ഒന്നുമില്ല ചന്ദ്രൻ കയറുന്നില്ലേ ഇല്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ പോവാ ശല്യപ്പെടുത്തും ഇനി പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല മോളെ നമുക്ക് ഇതുകൂടി തീർത്തിട്ട് പോടി ഒരു രാജശില്പി വന്നിരിക്കുന്നു നിക്കടി അവിടെ അവിടെ നിക്കാ അച്ഛൻ വാരി കൊടുത്താലും കഴിക്കും ലാളിച്ച് ലാളിച്ച് തലേക്ക് എത്തിക്കും അമ്മയ്ക്ക് അസൂയ മോളെ നീ ബോഡി ഏ അടി മോള് പെണ്ണ് പിന്നെ ഞാൻ ടൗണിൽ വെച്ച് മഹേഷിനെ കണ്ടിരുന്നു നീ എന്താ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാഞ്ഞ അവനെന്തോ ആവശ്യത്തിന് വന്നതാ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു മേലുവേദന എന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയ പിന്നെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നമുക്ക് സ്കൂളൊക്കെ അടയ്ക്കുമ്പോ പോവാ അവിടെ പോയാലേ ഒരുപാട് ദിവസമൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഉടനെ ഇങ്ങ് വരണം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് സ്കൂളിൽ തുറന്നല്ലേ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ പരീക്ഷ എടുത്തപ്പോ ദൈവത്തെ സോപ്പിടാൻ വന്നാണല്ലേ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം വല്ലതും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പത്താം ക്ലാസ് പോലെയല്ല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചാലും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ടെടുക്കാതെ ചോദിക്കണം റെക്കോർഡൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോ അമ്മ വീട്ടിലില്ലേ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചായിട്ട് പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നീ അവിടെ ചെന്ന് ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട അന്നച്ചടുത്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കടയിൽ ഒരു സഹായി അത്രേ വേണ്ടു പിന്നെ നിന്റെ തല്ലിപ്പുളി സ്വഭാവം ഒന്നും അവിടെ ചെന്ന് എടുക്കരുത് എനിക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ഇനിയും പ്രയോജനം ഉള്ളതാ എന്തോളത്തിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 അവിടെ ഇരിക്കണം ആ പ്രശാന്തിന്റെ കാല് പിടിച്ച് അവന്റെ അച്ഛന്റെ ഒപ്പിച്ചതാ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കൊണ്ടേ കളയരുത് കേട്ടോ ണ്ടെന്നാണിത്ചോ ആ അമ്മ ഇവിടെ വരാറുണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ ഇവിടെ വരുന്നവരെ ഭൂതം പിടിച്ചു തിന്നും അത് പേടിച്ച ആരും ഇവിടെ വരാത്തത് ഒന്ന് പോവും മനു ഭൂതം ആരും കൊല്ലൂല ചുമ്മാ ഒരു പൊട്ട കഥകള് 
മനോന് അറിഞ്ഞൂട ഈ കണ്ണാടി പുഴയില് ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ സ്ഥലം ഇതാ എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഇവിടെ ഇരിക്കാനാ എന്റെ ഏകാന്തമായ സ്ഥലം മറ്റാരും ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരും ഉണ്ടാക്കിയ കഥയായത് നിന്നെ പോലുള്ള പൊട്ടന്മാരിത് വിശ്വസിച്ചു നിന്റെ വട്ട് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ പോവാ നീ വരുന്ന ഇപ്പഴേ വൈകി ഞാനും വരുന്നു മാഷ് ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അല്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന നന്നായി മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഗൗരി ഒന്ന് പോടാ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും കണ്ണിലിട്ടൊരു കുത്തു കൊടുക്കണം എവിടെ പോയി കിടക്ക വരുന്നിട്ട് നേരം ഞാൻ ആ റേഷൻ കടയിൽ ഒന്ന് കയറി എന്തൊരു തിരക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കേ പാതിരാത്രിയായാലും തെറ്റി നടന്നോളൂ എടി പെണ്ണേ കഞ്ഞിയായെങ്കിൽ എടുത്തോ വേഷം നിട്ട് വയ്യ രാത്രിയായാലും വീട്ടിൽ വരില്ല കണ്ടിടം നിരങ്ങി നടന്നോളൂ വെറുതെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ പേടിയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് രമയിൽ എടുത്തു പോയിരുന്നു കൂടെ എന്നാലും സമയത്തിന് വീട്ടിൽ കയറിക്കൂടെ ഓ മതി നീ കഞ്ഞി കുടിക്കേ നിനക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് അടിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം എന്നാ ചൊവ്വാഴ്ച കവലയിലെ പാപ്പച്ചനോട് കുറച്ച് പൈസ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയ അതിനു മുമ്പ് കൊടുക്കാം നിവൃത്തി ഉണ്ടായിട്ടല്ല മോളെ അവള് പഠിച്ചൊരു കര പറ്റിയ ഒരാശ്വാസം ആവില്ലെന്ന് കരുതിയ അതൊക്കെ ശരിയാവും ചേച്ചി ചെല്ല അവക്ക് പോവാനുള്ളതല്ലേ ഇതിന്റെ വില തരുന്നില്ല ഇത് പറ്റി തീർക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പറ്റി തീർക്കാൻ നാളെ ആടിനെ കൊടുത്തു തരാം നിനക്ക് ഇതിന്റെ വില ഇതിനെത്രയ്ക്ക് നാട്ടുകാരങ്ങനെ വരും നാട്ടുകാരെന്തിനാ വരുന്ന എന്റെ ഭാര്യ വരാതിരുന്നാ മതി ഉറപ്പാണല്ലോ ഇങ്ങോടാ ഇതുകൊണ്ട് പോയി ഇതാ നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് നൂറ്റമ്പതോ ആ എടാ ഇരുന്നൂറ് വെച്ചതാ എനിക്ക് ആശുപത്രി പോകാനാടാ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അസുഖം എനിക്കല്ല അസുഖം പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യക്ക എന്താ അസുഖം അവക്ക് രാത്രി ഉറക്കത്തി എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കുന്ന അസുഖമാ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അയ്യോ അതിന് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ശങ്കരം വെളിച്ചപ്പാടല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂല് ജപിച്ച ഭാര്യയുടെ കൈ കിട്ടിയാ മതി അസുഖം ഭേദാകും ചരടി ജപിച്ചു കിട്ടിയാ അസുഖം ഭേദമാകും പിന്നെ വെളിച്ചപ്പാടുണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് നൂല് എനിക്ക് ജപിച്ച് വാങ്ങിച്ചോട്ട് തരണം രണ്ടെണ്ണം നൂക്കോണ്ട് അസുഖം എനിക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ വടക്കേ എക്സ്പീരിയൻസ് ശശി ഡയറിയെ കിട്ടി കൊടുക്കാന അവന് കൊണ്ടാ എന്റെ പെണ്ണുമ്പോഴുടെ അതേ അസുഖം ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ വരുന്നതിന് പോകുന്നതിന് ഒന്നും അല്ലടാ എന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ലോ എന്നുള്ള
ഞാൻ മോട്ടിക്ക് അടങ്ങുമ്പോഴോ അവരുടെ വരവും പോക്കും കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഒക്കെ വരവില്ല നിനക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു വീട്ടിലേക്ക് നാട്ടുകൂട്ടി അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോടണേ വയസ്സാം കാലത്താണ് ഈ ഫില്ലിംഗ് എന്ത് പറ്റി രണ്ട് പരിപൂർണ രണ്ട് ഭാഗം ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഇടിച്ചിട്ട് വല്ലതും പറ്റിയോ എന്ന് നിങ്ങളെ പല്ലൊന്നും കാണാനില്ല അത് നിന്റെ കടയിലെ പുട്ടിട്ടാ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് പ്രശാന്ത് നീയോ ഞാൻ നന്ദു എന്താ നിനക്ക് പേരില്ലേ മനു ആട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ പ്ലസ് ടുവിന് അപ്പോ വഴി പിരിയാൻ സമയമായി അയാൾക്ക് ഇത്ര വട്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അയാൾ മൂന്ന് പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഭ്രാന്തായതുകൊണ്ട് വെറുതെ വിട്ടതാ ഇനി എവിടെ നിന്നാ അത് ആറായനെ അയാൾ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മള് മൂന്ന് പേരില്ലേ നീ ഭ്രാന്തന്മാരെ കുറിച്ച് എന്താ വിചാരിച്ചത് ഭ്രാന്തളവുമ്പോ അമ്മാർക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയാന്നാ അമ്മ പറയുന്നത് അത് നിന്റെ അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അയാളൊരു പാവാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അയാള് പറയുന്ന എല്ലാം ശരിയാ നമുക്ക് തോന്നും ഭ്രാന്താണെന്ന് അയാൾ ചൊല്ലുന്ന കവിതകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം എന്തൊക്കെയോ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അയാളുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നോ ആ നിങ്ങളാവുമ്പോ ചേരും അയാൾ എന്തിനാണ് നിന്നെ വിളിച്ചത് ഏ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ വെറുതെ അയാൾ നിന്നെ വിരട്ടിയത് നീ പേടിക്കാത്ത കാര്യം പറ ഗൗരി എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഗൗരി നിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതിന് അയാൾക്ക് എന്താ നിനക്ക് ഗൗരി ഇഷ്ടമാണോ ഗൗരിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഏ പലവട്ടം പറയണോന്ന് കരുതി പക്ഷെ എന്തോ അവൾ അടുത്ത് വരുമ്പോ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി അവൾ എതിരു വല്ലതും പറഞ്ഞ ഏ ഇല്ലടാ അവൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല നിന്നോടുള്ള പെരുമാറ്റം കാണും പറഞ്ഞൂടെ അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നീ അവളോട് പോയി കാര്യം പറയും അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മണികണ്ഠനെ ഞങ്ങളെ കണ്ണാടിപ്പുഴയിൽ മുക്കിക്കൊല്ലും മോള് പറഞ്ഞോണ്ട് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു അച്ഛമ്മയുടെ സുന്ദരി കുട്ടി അച്ഛമ്മ മറന്നോ 
മാതവില്ലയോ നീ അങ്ങ് വളർന്നു പോയല്ലോ കൊച്ചെ മാധവില്ലയോ അവിടെ എത്ര നാളാ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായോ ആ അമ്മ ചോദിച്ചു ഒരുപാട് നാളായി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാലോ മാധവി മുതലോ പോട്ട് അഞ്ചു മാസമായിട്ട് പലിശേ ഇല്ല പൗലസട്ടിന് ഇരിക്കേ ഇരുത്തല്ലേ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വന്നല്ല കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ എനിക്കെന്റെ പൈസ കിട്ടണം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നീ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോഴേ സഹതാപം കൊണ്ട് തന്നതല്ല പലിശ പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയാ നിനക്കറിയാലോ എന്റെ ആകെ വരുമാനം ഇതാ ഇനി എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ പൈസ എന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇടപാടങ്ങ് തീർക്കണം മനസ്സിലായോ മോളെ മാം പോട്ട ഇവരോടൊക്കെ കടം വാങ്ങുന്നേ കേറി പൊടി അകത്ത് മുതുക്കി പെണ്ണായിട്ടും വാരി കൊടുക്കുക നല്ല കാർത്തിയായി അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കില്ല അവിടെ വരുമ്പോ ഈ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അച്ഛൻ അടുത്തുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് അവന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട സുമയുടെ കല്യാണത്തിന് പോലും വന്നില്ല ഏതോ അമ്പലത്തിൽ ശില്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുക ഇനി എന്താണാവോ തിരിച്ചു വരവ് ആർക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരാക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അമ്മാവിന്റെ അസുഖം അവന്റെ അല്പമെങ്കിലും കഴിവ് കുടുംബത്തിൽ ആകെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവനാ അവനെ പോലെ നടന്ന് നശിക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയാ അച്ഛൻ അന്നേ ഇവനെ പിടിച്ചങ്ങ് കെട്ടിച്ചത് അയ്യോ ഭദ്രന്റെ ബിസിനസ് ആകെ തകർന്നിരിക്കുക എന്തൊക്കെയോ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവനൊരാഗ്രഹം അവന്റെ ആ പറമ്പ് അങ്ങ് വിറ്റാലോ എന്ന് ദേ നമ്മുടെ കിണറിന് ചേർന്നുള്ള വസ്തുവാ വെളിയിൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയാ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാനാ പറഞ്ഞ നിന്നോടൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് നിനക്കാവുമ്പോ അത് പ്രയോജനപ്പെടും നിന്റെ വസ്തുവിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവല്ലോ അല്ല നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അമ്മ ഇത് എന്തറിഞ്ഞിട്ട എന്റെ എവിടെ കാശ് ഇവിടെ വസ്തു അവിടെ കിടക്കുന്നില്ലയോ നോക്കാൻ പോലും ആരും ഇല്ലല്ലോ ആദായം കണ്ണി കണ്ടവരാ കൊണ്ടുപോന്നെ അതങ്ങ് വിറ്റാ പോരായോ അവിടെ ആവുമ്പോ ഞാനെങ്കിലും ഉണ്ട് നോക്ക അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കേ മോളുവ അച്ഛമ്മ കൈയഴിച്ചു തരാം വാ ഉത്സവം കാണിക്കാം പക്ഷെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോന്നാ പറ്റുകയില്ല കൊറച്ച് ദിവസം അച്ഛമ്മയുടെ കൂടെ നിക്കണം നിക്കുവോ എല്ലാരും വരൂ പിന്നെ എല്ലാരും വരും അമ്മ വന്നപ്പോഴേ കരുതി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കാണുമെന്ന് ചേട്ടനുമായിട്ട് വഴക്കിടാനേ സമയം കാണു 
അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആർക്കറിയാം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ അവൾ അച്ഛമ്മയുടെ അടുത്തേ കിടക്കുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നുമില്ല ഈ നാട്ടിലെ പെമ്പിളാർക്ക് മാന്യമായ വഴി നടക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഇവനെ കൈ കിട്ടും യാതൊരുവശാലും ഗൗരി നിനക്ക് കിട്ടില്ല സത്യ അവള് പഠിച്ചൊരു നിലയിലാവുമ്പോ വല്ല ആമ്പിളേനും വന്ന അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും എടാ ഞാൻ നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല നമുക്കും നീ നാട്ടിലൊരു വിലയില്ലടാ കണ്ടവരുടെ ചുമടു കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന ആശയ കള്ളും കുടിച്ച് അടിയും പീടിയും ഉണ്ടാക്കി നടക്കണം നമുക്ക് ആരും പെണ്ണേറാനാടാ ഇതൊന്നും ഉറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും കള്ളു കുടിക്കണ അതുകൊണ്ട് നീ അവളെ അങ്ങ് മറന്നേക്ക് ഗൗരിയെ മറക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നണുണ്ടോ എടാ നിനക്കറിയില്ല കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ അവളാ അപ്പൊ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കളിച്ചു വളർന്നല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ സ്നേഹം എനിക്ക് എന്നോടില്ലല്ലോ അല്ല അതിനുള്ള മുതലൊന്നും എന്റെ ഇല്ല അല്ല എന്തേലും ആയിട്ടോ എല്ലാ പിന്നെ ായിരം കഥനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ മുട്ടി വിളിച്ചിടുമ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് വിടരും ഒറ്റയ്ക്കു പാടുവാൻ കഴിയുമോരാ കിളി കൂട്ടുകാരി ഇനി എൻ കരൾ കൂട്ടിൽ നിനവിന്റെ കുയിൽ മുട്ടാട പൊട്ടി വിരിയുമോ പാട്ടുകാരി ഇനി എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിറമുള്ള പാട്ടുകൾ മണി വീണ മൂളുമോ കൂട്ടുകാരി നഷ്ടമോഹങ്ങൾക്കുമേലടയിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണിന്നു ഞാൻ കൂട്ടുകാരി ഷ്ടമോഹങ്ങൾക്കു വർണ്ണ രാഗം ചേർത്തു പട്ടു നെയ്യുന്നു നീ പാട്ടുകാരി നഷ്ടമോഹങ്ങൾക്കു മേലടയിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണിന്നു ഞാൻ കൂട്ടുകാരി നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നേ 
ആ പൗലോസിയേട്ടൻ വന്ന് ഒരുപാട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോയി അല്ല അയാളെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല വാങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി നാലഞ്ചു മാസമായി പലിശയും കൊടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഇത്രയൊന്നും ഒരുമിച്ചെടുക്കാൻ എന്തേലും ഇല്ല അമ്മയൊന്ന് ക്ഷമിക്കേ ആരോടെങ്കിലും മറിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നീ മതിയാക്കിയോ അയ്യോ മതി മതി ഇപ്പോഴാണ് വേറെ അറിഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ ചന്ദ്രനോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് കൊടുക്കാനുണ്ട് എത്രാന്ന് വെച്ചാ ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക അമ്മയെ വിഷമിക്കണ്ട ഞാനും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്നേ ഇറങ്ങുക ചിലപ്പോ മഴ പെയ്താലോ ചേച്ചി ചന്ദ്രേട്ടനോടില്ലേ ഇല്ല പുറത്തു പോയി എന്നാ ശരി മോളെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ വീട് വരെ വരേണ്ടി വന്നേനെ എന്റെ കാര്യം അതെ എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി അത്ര പോരാ എന്റെ കയ്യിലാണെ മുഴുവൻ നോട്ടും ഇല്ല ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാം അയ്യോ ഞാൻ നാളെ അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിൽ പോവും ഇവിടെ നിന്ന പഠിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടു ആക്കും പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുവുള്ളൂ അയ്യോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നീ ആ പാർവതിയോട് തന്നെയോട് ചോദിക്ക അവരാവുമ്പോ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ ഓ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഗ്യാങ്ങിലുള്ളവരെ സഹായിക്കൂ നമ്മളൊന്നും ചെന്ന അടുപ്പിക്കൂല ഓ അതെന്തൊരു ഗ്യാങ്ങ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്താ അവരുടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോവും ഷോ വല്ലാത്ത ആൾക്കാര് തന്നെ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നീ നേരത്തെ വരെയാണ് എന്നെ അറിയിക്കണേ പറയാം എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ പോട്ടെ മനു പോകുന്ന കാര്യം നീ എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല നിനക്കേത് അമ്മാവൻ പൊട്ട ഞാൻ ഒരിടത്തും പോണില്ല പിന്നെ നീ പ്രിയയോട് പറഞ്ഞതോ അതോ അവളിപ്പോ വന്നത് പഠിക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നറിയാൻ വന്നതാ ഞാൻ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് ഇന്നെല്ലാവരുടെയും ശത്രു ഞാനാ എനിക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണ്ട ആരുടെ മലയിൽ വീഴേ ഇല്ല പ്രിയ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കില്ല അവളൊരു പാവല്ലേ ചുമ്മാതല്ല നിന്നെ ആരും അടിപ്പിക്കാത്തത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഒരു ചുറ്റിക്കളി പ്രേമം ഇതൊക്കെ ആരും അറിയില്ലെന്ന വിചാരം പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ഈ കാര്യം പറ എന്തോന്ന് എന്നാൽ ഇത്രയും നാൾ എന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് എന്നോട് ഈ കാര്യം മറിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ആരാ കക്ഷി ഇവളാണോ അത് ഗൗരി എനിക്കങ്ങനെ സാരമില്ല അത് ഈ പ്രായത്തിന്റെ കുഴപ്പമാ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവളോട് സംസാരിക്കാം അതല്ല ഇവളല്ലേ അല്ല ആരല്ല സാരമില്ല മനുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം മോൻ ഇപ്പൊ പോയിരുന്ന് പഠിക്ക എന്തായിരുന്നു മോഡൽ പരീക്ഷ കേറോളേ രക്ഷപ്പെട്ട് ചേച്ചി ഒരു ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു ഇനി കൊറച്ചു ദിവസം അവധിയാ അവധിയോ കറങ്ങി നടക്കാതെ മര്യാദക്ക് പോയിരുന്നു പഠിച്ചോ മെയ് പരീക്ഷ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓ തുടങ്ങി ഇനി ചേച്ചിയുടെ ഉപദേശോട് കിട്ടാത്തേ ഉള്ളൂ ഏ നിലടി ദാ ഇതും കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ മാള് വന്നില്ലേ ചേച്ചി അതിന് മാള് വരുന്ന സമയം ആയില്ലല്ലോ ആ പുതിയത് വന്നില്ലേ ചേച്ചി ഞാനത് വായിച്ചില്ല ഈ സമയത്താണോട് ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നത് പോയിരുന്ന് പഠിക്കടി അമ്മയ്ക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കുഴപ്പ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട് പഠിക്കാൻ തുറന്നല്ലേ പറയാതെ കേറി പൊടിയാത്ത അമ്മ വാങ്ങിട്ട് വേണം പഠിക്കാതല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തിയത് ഇല്ലാത്ത പൈസ കടം വാങ്ങി പഠിപ്പിക്കുന്നത് വല്ല വിചാരം ഉണ്ട് അവക്ക് ഇത്രയും കാലം ഗൗരിയുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടും അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത നീ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകുമ്പോൾ വെക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് അല്ല നിന്റെ വിചാരമേ എഞ്ചിനീയർ ആവുന്ന നിങ്ങൾക്കൊന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എത്ര വട്ടം ഞാൻ അവളോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചതാ അവളാകെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക എന്തോന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവളോട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ ആരോ എനിക്കിട്ടൊരു ഉഗ്രം പാര വെച്ചിരിക്കുന്നു അറിയാം നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് സത്യം പറയാം നിന്റെ വിഷമം കണ്ടപ്പോ എനിക്കാകെ പ്രയാസമായി എങ്ങനെയും ഗൗരിയെ കൊണ്ട് 
നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയിപ്പിച്ചിട്ടേ അടങ്ങൂ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കയ്യിലൊരു പുസ്തകവുമായി ഗൗരി ഒറ്റയ്ക്ക് മരച്ചുകൊട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് മനുവിനൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണെന്നും അതോർത്ത് അവന് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഗൗരിയെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സ്കൂൾ ബെൽ അടിച്ചു ഗൗരിയാണ് ആ പെണ്ണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അവള് പോണെങ്കിൽ പോട്ടല നിനക്ക് വേറെ ആളെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം അവരുടെ ആത്മാവിന് മോശം കിട്ടണമെങ്കിൽ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് നീ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് മരിച്ചു പോയവരോടെ നമ്മൾ എന്തിനാ വിരോധം കാണിക്കുന്നത് മോളെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നീ രമേട് എടുത്തിരുന്നോ ആ മഴ പെയ്യുന്നെങ്കിൽ തുണിയിലെടുത്ത് അകത്തിടണം എന്താ മോളുടെ പേര് ഗൗരി അമ്മുമ്മയ്ക്ക് മോളെ കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വിധി അല്ലാതെ എന്താ പറയാ മാധവി ചേച്ചി എപ്പോ വരുമെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞോടി ഇല്ല നല്ല മഴക്കോളുണ്ടല്ലോ അയ്യോ തുണി മൊത്തം കഴുകിയിട്ടിരിക്കുക എന്നാ നീ പോയി അത് എടുത്തിട്ടിട്ട് വാ ചേച്ചി ഈ കളി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ മതി കളിച്ചത് എഴുന്നേറ്റ് അകത്ത് പോ എഴുന്നേക്കടി അമ്മേന്റെ തുണി ഇന്ന് തോൽപ്പിക്കാ ഓ തുണി ആകെ നനഞ്ഞു അമ്മ വന്നെ കൊല്ലും നീ തലോർത്ത
ചേച്ചി ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ ഓ അവിടെ വീട്ടിൽ കയറി നിപ്പുണ്ടാവും മഴ തോരുമ്പോ വരും ഈ ചന്ദ്രജ്ഞത എവിടെ പോയി കൊടി എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഈശ്വരൻ ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അയ്യോ ഇത് രാജീവിന്റെ കടയിലേക്കുള്ളതല്ല സെയ്താലിക്കയുടെ കടയിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാ ഇത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു തയ്ച്ചാ പോരെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ തയ്ച്ചേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് രാജീവിന്റെ കടയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള തുണിയാ അത് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ തന്നില്ലേ ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്താ ഈ പറയുന്നെ അത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയാ വെച്ചേ ചന്ദ്രേട്ടനല്ലാതെ <laughs> 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 മഴയല്ലേ മാഷെ തുണി ഉണങ്ങാൻ ഇത്തിരി താമസിച്ചു അത് സാറില്ല ഇപ്പൊ വന്നത് നന്നായി വൈകിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേ എല്ലാരും കൂടി വീട്ടിൽ പോകാം അല്ല എനിക്ക് മംഗലക്കിലെ സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടിയാ ഞാൻ ഇനി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ വരത്തുള്ളൂ ഗൗരി എങ്ങനെ പഠിക്കാനൊക്കെ ആ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പഠിച്ചാ മാത്രം പോരാ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതാൻ പറയണം പേപ്പറിൽ എഴുതിയാ മാത്രമേ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടൂ അവളോട് ഞാൻ പറയാം മാഷെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വീടുകളിൽ കൂടി പോവാനുണ്ടേ ആ ശരി
ചെയ്യുന്നൊന്നും ശരിയല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ വഞ്ചിക്കണേ രമയുടെ മൊത്തമൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റില്ല മോള് പഠിക്ക അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല അത് സാരമില്ല അമ്മ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുള്ളൂ മോള് പഠിച്ചോ മോള് ഇപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നേ പ്ലസ് ടുന് ആ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു വർഷം ഈ പൈസ വാങ്ങിട്ട് അല്ല അമ്മ എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് പോയതാ ആ വരട്ടെ വരട്ടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ആ ഇവിടെ കയറി ഇരടാ ഞങ്ങളെ നോക്കണ്ട മോള് പഠിച്ചോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ പഠിച്ചോ എന്തേ ആ അമ്മ വന്നല്ല നിനക്ക് പൈസ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നീ പെട്ടെന്ന് വരുത്തോണ്ടോ എനിക്ക് നിക്കാൻ സമയമല്ല എല്ലാരും വന്ന് കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു തിരികെ വാങ്ങാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം എനിക്കൊട്ടും സമയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെട്ടെന്നാട്ടെ പെട്ടെന്നാട്ടെ ചെല്ലേ അത് പൗലസേട്ട പൈസ ശരിയായിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടു പേരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എത്തിക്കാം അത് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല ഇനി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തരുതെന്ന് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മാധവി എനിക്കെന്റെ പൈസ കിട്ടിയേ പറ്റൂ തരില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം കുറെ നാളായില്ലേ മാധവി ഞാനിത് കേൾക്കുന്നത് കാരണവന്മാര് പെട്ടിയിലാക്കി കുടിച്ചിട്ട കാശൊന്നുമല്ല ഞാൻ എടുത്തു തന്നത് ഉണ്ണാതെ ഉറങ്ങാതെ രാ പകല് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശ അതിന്റെ വിലയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നിന്നെ പോലുള്ളവർ അതെല്ലാം വാങ്ങി എണ്ണിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത്രക്ക് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നുമല്ല എനിക്കാരുടെയും പൈസയൊന്നും വേണ്ട ഞാനും കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാ ജീവിക്കുന്നേ അന്ന് പൈസ വാങ്ങിയത് എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാ മോളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ലാതെ ആരുടെയും കാശ് പറ്റിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ മോഹിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ചേട്ടൻ തന്ന മുതലിനേക്കാളും കൂടുതൽ പലിച്ച ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് മാസം ആയിട്ടുള്ളത് മുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ചേട്ടന്റെ മുഴുവൻ കാശും പലിശയും ഞാൻ തരും അത് നിങ്ങളുടെ വിരട്ട് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ആപത്ത് സമയത്ത് എന്നെ സഹായിച്ചതിന് നന്ദി കൊണ്ടാ ദയവ് ചെയ്ത് ചേട്ടൻ ഇവിടുന്ന് പോണം എങ്ങനെങ്കിലും ഞാൻ കാശ് എത്തിക്കാം നിന്റെ പ്രസംഗമൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എനിക്കെന്റെ കാശ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടേ ഞാൻ പോകൂ ഇതവിടെ പൗരസട്ട ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് ഇവിടെ മണികണ്ണം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പഴയ ഇടപാടാ അതിനിവരൊക്കെ എന്തിനാ അത് രണ്ടും കൂടെ വെറുതെ വെറുതെ വന്നതാ വെറുതെ വരാതെ ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീട്ടിൽ കയറി ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ അവരെ നാറ്റിക്ക എടാ നിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പോലെ നീ എന്താ കരുതിയേ ഇവർക്ക് ചോദിക്കണം പറയാൻ ആരുമില്ലെന്നോ എന്റെ പൊന്നു മണികണ്ട നീ ഇതിൽ ഇടപെടരുത് ഞാൻ ഇവർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കാലം കുറേ ഇപ്പൊ പലിശയില്ല മുതലൂല്ല എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ പൈസ കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഞാൻ അത്രക്ക് ടൈറ്റ് അത് ശരി എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് വാങ്ങി തരണം ബാക്കി എത്ര വെച്ചാൽ കണക്കൂട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇടപാട് കേട്ടോ ഓ ഇനി ഈ പേരും പറഞ്ഞ് നീ മുറ്റത്ത് കാലെടുത്ത് വെച്ച പിന്നെ കാലോട് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കാശിന്റെ കേട്ടോ അമ്മായി വിഷമിക്കണ്ട 
ഇനി അവന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് ആ മണികണ്ഠൻ അവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മാധവ ചേച്ചിയുടെ സ്ഥിതി എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ തല്ലിപ്പൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നെങ്കിലും അവനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ അമ്മ മരിച്ച പിന്നെ മാധവ ചേച്ചിയല്ലേ അവനെ വളർത്തിയത് അതിന്റെ നന്ദി അവൻ കാണിക്കണം എന്തൊരു ധൈര്യം ആ ചെക്കന് പൗലോസേട്ടൻ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി അതൊന്ന് കാണേണ്ടതാ ചന്ദ്രേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണായിരുന്നു എന്തുവാ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാനൊരു വസ്തുവിന്റെ കാര്യം ചന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എന്തായാലും അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കേട്ടോ ചന്ദ്രശേഖര ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിന്ന് പിടിവിട്ട് പോകും ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് നോട്ടം ഇട്ടിരിക്കുക എന്റെ ഒരൊറ്റ പിടിയില്ല ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ നിക്കണത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ അല്ലാതെ ഇതിന് കമ്മീഷൻ പ്രതീക്ഷല്ല കേട്ടോ ചന്ദ്രശേഖര ഞാൻ അവരോട് എന്ത് പറയണം ആരോട് വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് ഏത് വസ്തു ആ വലിയ കരിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വസ്തുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നോട് എനിക്ക് വേണ്ടി വസ്തു നോക്കാൻ അല്ലരുന്നേ ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയും നമ്മളല്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴാവുമ്പോ ചുളു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം ഭാവിയിൽ അത് നല്ല വിലയ്ക്ക് വിറ്റേം ചെയ്യാം എന്റെ കാര്യം താനോട് തീരുമാനിക്കണം വസ്തു എന്തുപറ്റി ഒന്നുമില്ല നീ എന്താ ഇതുവരെ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ലേ ഓ സ്കൂൾ അടയ്ക്കണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോയി പരസ്പരം യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കണ്ണും നിറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയാത്ത നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും പിരിഞ്ഞു പോകണ്ടല്ലേ അതെങ്ങനാ നിനക്ക് കൂട്ടുകാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എങ്കിലും നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല വിഷമുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കരഞ്ഞു കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗൗരിയോട് ഞാൻ എന്നും പറയാറില്ലേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് ഇന്നത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ പക്ഷെ ഇന്നിന് വേണ്ട പറഞ്ഞോ എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല വേണ്ട ഈ മൂടി ഞാനത് പറയുന്നില്ല ഗൗരി പറഞ്ഞില്ലേ ആ പുസ്തകമായി വരുമ്പോ ഞാനത് പറയും മനു എന്നാ അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ പോണോന്നാ അമ്മ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി രണ്ടു മാസം അടിച്ചു പൊളിക്കാലോ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഉടൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം അടുപ്പിലെന്തോ കരിയുന്ന മണം അയ്യോ എന്റെ മീൻകറി
ഞാൻ വിട്ടു അതെങ്ങനെ മണിയണ്ട ശരിയെന്നെ ബാക്കി കൂടെ കളിച്ചിട്ട് പോ ഞാൻ മതിയാക്കി ബാക്കി നിങ്ങൾ കളിച്ചു വാ നമുക്ക് കളിക്കാം നീ എന്തിനാ കളി വിട്ടത് ഇന്ന് പോയതെങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ ഇന്ന് ഇനി കളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല വെറുതെ ഉള്ളതും കൂടി പോവും എനിക്കെന്താ പറ്റിയേ നാളെ ആ പൗലോസിന്റെ കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ ഇതുവരെ അതൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല നല്ല കാര്യമുണ്ടാ നാലാളെ കാണുമ്പോ ഷെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് കയറിയാണ്ട് ഏൽക്കും അവസാനം ടെൻഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ആ മാത്രം എന്റെ കൊറേ കാശ് അടിച്ചു പൊളിച്ചല്ലേ ഞാൻ ആ കള്ള് ഷാപ്പിലാ പറ്റി തീർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച കാശാ ഇപ്പൊ നീ കാരണം കൂടെ കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാതെ ആ കാശ് നീ എപ്പോഴാ തരിക ഒരാടുന്ന് മനുഷ്യനോട് ഭ്രാന്ത് എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഒരു കാശ് രമേശ നിന്റെ ഒരുപാട് കുരുട്ട് കുത്തികളല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞാടാ ആ സഹായം ചോദിച്ചു വന്നവർ ആരെയും ഈ രമേശൻ ഇന്ന് വരെ വെറും കൈയോടെ വിട്ടിട്ടില്ല ആ നോക്കാം കല്ല് കൊള്ളാതിരുന്നാ മതി അറിഞ്ഞു വരാനുള്ളത് വഴി തന്നില്ലല്ലോ ചന്ദ്രേട്ടാ എന്തായത് എന്തു പറ്റിയമ്മേ ഒന്നുമില്ല ചന്ദ്രേട്ടാ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താ കടയിൽ നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ മുട്ടിയതാ ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്താ രമേ ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്ന എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചന്ദ്രട്ടെ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ഒരു ഓട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മുട്ടിയന് സൈതാലിക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒപ്പിച്ച പണിയാ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വരെ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല രമയുടെ കൈക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ ചോറ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കറിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് അരച്ച ചമന്തിയും പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാ പോന്നത് നീ എന്തടി അങ്ങോട്ടൊന്നും പോവാത്തെ പോയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചുകൂടായിരുന്നോ ഒരാപത്ത് വരുമ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ പരക്കാത്ത നീ വയ്യാത്ത കൈ ചെന്തേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ ഇതൊന്ന് തീർത്തോട്ടെ ചന്ദ്രേട്ടാ അത് മതി വന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കേ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ടല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട ചന്ദ്രേട്ടൻ കഴിച്ചോ മതി കഴിക്കാം അയ്യോ ചന്ദ്രട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ട അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കഴിക്കാം എനിക്ക് വിശപ്പില്ല മതി ഇനി ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എന്താ എന്നോട് ഇപ്പൊ ഇത്ര സ്നേഹം അല്ല മണികണ്ടോ നീയും അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലാതെ എന്നും നേതാവിനെ പോലെ ആളെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും കാണാതെ മണികണ്ടൻ ചാക്ക് ചുമക്കുവോ നേതാവ് അല്ല അത് ശരിയാ നല്ല കോള് കൊല്ലോത്തു എന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ കോളത്തു ഒടുവിൽ ചാക്ക് എടുക്കുന്നതിന്റെ തഴമ്പ് മാത്രമേ കാണൂ മാതിയടാ ദേഹം ആണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യും നീ വന്നേ നിന്നെ തന്നെ ഇങ്ങോടാ 
നീ എന്താ തല്ലുമ്പിടിയൊക്കെ മതിയാക്കി മോശം തുടങ്ങി എന്താ എന്താ സാർ പ്രശ്നം ഓ സാറേക്ക് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വാ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിടിച്ച് കയറും ഇതിനെ അല്ല ഞാനിവിടുത്തെ നിന്നോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ലേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോവാം അതവിടെ വെച്ചേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം ചന്ദ്രൻ അവിടെ ഇരുന്ന് തയ്ക്കും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നെ ഒരു മഹാരോഗിയാക്കല്ലേ എന്നാ നീ പോയിക്കോ പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ നടക്കണം ശരി ആ ഗൗരി നീ വഴിയൊക്കെ മറന്നോ രമേശിയുടെ അസുഖമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പഴാ നീ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാണാത്തത് റിസൾട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ടെൻഷൻ കൊണ്ടല്ലേ അതൊന്നും സാരമല്ല നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നോ രമേശി പോയിക്കോ ഞാൻ വരുന്നില്ല വാടി പെണ്ണേ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല ചേച്ചി പോയിക്കോ ശരി ചന്ദ്രട്ടൻ എങ്ങോട്ടാ എനിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് കവലവരെ പോണം ഗൗരി പോയിക്കോ ഞാൻ വരാൻ വഹിക്കും അയ്യോ അവളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ചന്ദ്രട്ടൻ വന്നൊന്നും വാരി കൊടുക്ക എനിക്ക് വയ്യ വാ ചന്ദ്രട്ട വാ കഴിക്കും മോളെ മോള് കഴിക്കും അമ്മ വരുത് വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് അച്ഛൻ വരുതെന്ന മതി ആവശ്യമില്ലാതെ വാശി പിടിക്കല്ലേ വാരി കൊടുക്ക Ra ri ro ra ri ro ra 
ప్రసంగం എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഒരു സഹായം വേണം പഴയതുപോലെയല്ല ബിസിനസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാ ഒന്ന് രണ്ട് കടയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ തുണി കൊടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒറ്റക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കടമുറി വേണം അതെങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചേരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചേരണം ഈ കണ്ണാടി പോലെ ബ്രോക്കർ വാസു വിചാരിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത കടയുണ്ടോ ചന്ദ്രൻ നടന്നു പിന്നാലെ കടയും മാറ്റി വാസുട്ടനുണ്ട് ഞാൻ ആ വാസുവേട്ടൻ കണ്ടു ഒരു കട എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തിന് എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലവർക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചോണ്ടിരിക്കണേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കടയൊക്കെ വേണ്ടേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങാം ഭാവിയിൽ അത് റെഡിമേഡ് ഷോപ്പാക്കി മാറ്റാം പിന്നെ മോളും വളർന്നു വരുമല്ലേ അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കരുതണ്ടേ ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു അച്ഛൻ പിന്നെ 
തുണി കൊണ്ട് നാളെ മുതൽ ഒരു പയ്യൻ വരും ഇതെല്ലാം നീ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ പണി ഏതായാലും കട തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു പയ്യൻ വേണം ഇപ്പഴേ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് പഠിക്കട്ടെ മോളുറങ്ങി നീ കൊണ്ടുപോയി കിടത്ത് ഗൗരിച്ചി ചേച്ചിനെ സ്കൂൾ അടച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പറ്റിച്ചല്ലേ മോള് പോന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ അച്ഛന്റെ കൂടെ വന്നു വാ ചേച്ചി നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാം ആരാ ഇത് ഗൗരിയോ രമേജി ഇന്ന് കടയിൽ പോയില്ലേ ഓ ഞാൻ ഇനി പോകുന്നില്ല തുണി കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു പയ്യനെ ചന്ദ്രേട്ടനെ ഏർപ്പാടാക്കി എന്നിട്ട് ചന്ദ്രേട്ടനെ അവിടെ ഒരു കട നോക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ ആ ബ്രോക്കർ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഏയ് എന്തോ നടി ഇത് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കുളിപ്പിച്ച് വിട്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഇത് തന്നെയാ പണി പറയാൻ മറന്നോരു വാക്കുപോൽ ജീവിതം പ്രിയമുള്ള നൊമ്പരം ചേർത്തു വച്ചു ഒപ്പം നടക്കുവാൻ ആകാശവീഥിയിൽ ദുഃഖചന്ദ്രക്കല ബാക്കിയായി ഇനി എനിക്ക് വിടിരുന്നുറങ്ങുവാൻ മൗനരാഗം തരുകോട്ടുകാരി വിടവുള്ള ജനലിലൂടാർദ്രമായി പുലരിയിൽ ഒരു തുണ്ടുവെട്ടം കടന്നു വന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങൾ ജാലകപ്പടിയിൽ പതുങ്ങി നിന്നു ഇനി എനിക്ക് വിടിരുന്നൊറ്റയ്ക്കു തിരകളെ കഴുകുവാൻ കഴിയുമോ കോട്ടുകാരി എനിക്കൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ ലോകത്തെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഒരു കഴിവുണ്ട് മക്കളുടെ മനസ്സൊന്ന് വാടിയാലോ കണ്ണൊന്ന് നിറഞ്ഞാലോ അവരതപ്പ തിരിച്ചറിയും ഞാൻ ഇത്തിരി മനസമാധാനായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ അമ്മ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഇത്രയുമായ പെൺകുട്ടികൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആലോചിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഏതൊരമ്മയ്ക്കും പേടിയാ ഇന്ന് എനിക്കും ആ പേടിയുണ്ട് മോളെ നിന്നെയല്ല നിന്റെ ഈ പ്രായത്തെ ഞാൻ ചന്ദ്രനെ കാത്തുക്കായിരുന്നു എന്തിന് എനിക്കറിയാം എന്നെ മനപ്പൂർവ്വം ഒഴിവാക്കാണല്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ നിന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നത് പലവട്ടം ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്നെ കാണാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുമായിരുന്നു ഇനിയും എനിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തു നിന്നത് നീ എന്ത് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു മനസമാധാനമില്ല എത്ര ദിവസമായി എന്നറിയും ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ചന്ദ്രേട്ടനോട് മാത്രമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സംസാരിച്ച ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവാം ചന്ദ്രനോട് എനിക്ക് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ചന്ദ്രൻ നമുക്കല്ലേ വരണം ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കും വരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ വീട്ടിൽ വരും എല്ലാരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ചന്ദ്രൻ നമ്മക്കല്ലേ വരണം 
വരണം ഞാൻ ഇവിടെ കാതിരിക്കും
ഗുണിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും തെറ്റുന്നു ജീവിത പുസ്തകത്താൾ കാണാ കണക്കിൻ കളങ്ങളിൽ കണ്ണുനീർ പേനത്തലത്തിൽ നിന്നൂർന്നു വീണു ഒതിഞ്ഞു തന്നു ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കണ്ണു നീരൊപ്പം ആ പാതയമുണ്ണുന്നു ഞാൻ ഇനിയൻ കരൽ കൂട്ടിൽ നിനവിന്റെ കുയിൽ മുട്ടാട പൊട്ടി വിരിയുമോ പാട്ടുകാരി ഇനി എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിറമുള്ള പാട്ടുകൾ മണി വീണ മൂളുമോ കൂട്ടുകാരി നഷ്ടമോഹങ്ങൾക്കുമേലടയിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണിന്നു ഞാൻ കൂട്ടുകാരി ഇഷ്ടമോഹങ്ങൾക്കു വർണ്ണ രാഗം ചേർത്തു പട്ടു നെയ്യുന്നു നീ പാട്ടുകാരി നഷ്ടമോഹങ്ങൾക്കു മേലടയിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണിന്നു ഞാൻ കൂട്ടുകാരി നിറമുള്ള ജീവിത സ്പന്ദനങ്ങൾ തലചായ് ചുറങ്ങാനൊരുക്കമായി 